pozdrav svima, u ovom videu ću pričati o dvije knjige koje su povezane sa Kingovim serijalom Mračna kula, jer se priča odvija u istom svijetu. Ako ste čitali Mračnu kulu, pripremite se za vraćanje u taj svijet. Ako niste čitali Mračnu kulu, ove knjige vam mogu biti odličan prikaz onoga što tamo možete očekivati. Stephen King i Peter Straub, dva majstora horror žanra, su 1984. godine napisali mračnu fantaziju Talisman, jedno od najutjecajnijih i najpoznatijih dijela fantastike. Talisman je veličanstvena pripovijest o odanosti, strahu i misteriji. 12-godišnji dječak Jack Sawyer očajnički pokušava da sačuva život svoje majke i kreće na epsko putovanje prepuno nevjerovatnijih opasnosti i još nevjerovatnijih istina. On će kročiti u drugi svijet, negdje iznad, ispod, pored našeg, njemu poznat kao teritorije, kako bi spasio život osobe koju voli više od svega na svijetu, čak i više od sebe samog. Život svoje majke koja boluje od raka. Ali da bi to uradio, on mora pronaći moćni talisman. Jednog hladnog jesenjeg dana, Jack Sawyer stoji na obali Atlantika, nedaleko od napuštenog luna parka. Prošlost je dovela Jacka Sawyera na ovo mjesto. Međutim, sve će se promijeniti. Izabranje da pođe na putovanje Amerikom, putovanje u drugi, novi svijet. Ono što Jack doživljava kroz ovu knjigu, testira njegovu emocionalnu, fizičku i mentalnu izdržljivost dok putuje na zapad prema svom cilju. Njegovo putovanje ga jača i očvršćuje. Iako knjiga ima spor početak, uz malo strpljenja doći ćete i do onih veoma interesantnih dijelova, a takvih u ovoj knjizi ima sasvim dovoljno da vam drže pažnju za vrijeme čitanja. Zamislite da su Tolkienovu srednju zemlju i Levisovu narniju otkrila dva studenta 20. stoljeća. A šta bi se dogodilo kada bi ova dva studenta, ušavši kroz vrata Ormara, unijela nešto užasno u ta fantastična područja? Šta ako su zarazili narniju cinizmom 20. stoljeća, i donijeli drogu i oružje, sitničavost, maržnju i bolest. Fascinantna premisa koju King i Straub istražuju kroz ovu knjigu sa prekrasnim i uznemirujućim detaljima. 2001. godine King i Straub su se ponovo sastali i napisali nastavak knjige Talisman, a to je roman Crna kuća koji je pravi horor za razliku od Talismana koji ima samo elemente horora isprepletene sa fantastikom. Priča je napisana iz perspektive Vrane, koja predstavlja zlokopno stvorenje, tako da je sve napisano kao da letite iznad akcije i dolazite da biste je pobliže pogledali. Ovaj neobični pogled je učinio prvih 100 do 150 stranica teško prolasti. Međutim, kada pređete ovu prvu prepreku, crna kuća zaista poleti i više ne primijetite toliko čudno gledište. Na samom početku se upoznajemo sa gradom u koji je radnja smještena gdje imamo seriju jezivih ubistava koji je počinio misteriozni ubica po nadimku Ribar kojeg je dobio jer njegova ubistva posjećaju na ubistva Alberta Fiša. I ovom Ribaru su cilj djeca koju ubija i jede dijelove njihovih tijela, tako da je u gradu pravi haos. Sa Jackom se srećemo tek kasnije, upoznajemo ga ponovo, ali ne kao dijete već kao odraslu osobu. On je sad policajac i godinama pokušava da zaboravi događaje iz talismana. Šef policije ga zamoli da pomogne u slučaju Ribar. Jacku se i pored toga događaju stvari koje ni njemu samom nisu jasne. Nestanak dječaka Tylera Maršala mijenja sve, a Jack će morati ponovo da kroči u ono što uporno izbjegava. Jedina zamjerka koju imam za ovu knjigu je što se radnja veoma sporo odvija. Za razliku od prošle knjige gdje smo posjetili razna mjesta, u knjizi Crna kuća sve se odvija na jednom mjestu, ima puno opisa i likova što doprinosi sporom razvoju radnje. Primijeti se velika razlika između ove dvije knjige. Dok Talisman na neki način predstavlja avanturu, Crna kuća je više detektivska priča uključujući razne elemente kao što su misterija ubistava, proučavanje karaktera, Lukava samo referencijalna uobraženost i horor priča. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.